सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है एवं किसी भी सिंगल फेज मोटर की डायरेक्शन चेंज किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम समझने वाले हैं बेसिकली ये जो कनेक्शन होने वाला है वो सभी सिंगल फेज मोटर के लिए वैलिड है चाहे आपके पास वाटर पंप मोटर हो या स्ट्रिचिंग मोटर हो या कूलर मोटर हो या फैन मोटर हो सभी के लिए कनेक्शन वैलिड रहेगा आप सभी में कनेक्शन कर सकते हैं जिसमें भी चार वायर दिए गए हो उसमें आप कनेक्शन सिंगल फेज मोटर में ये कनेक्शन कर सकते है तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे सिंगल फेज मोटर के कनेक्शन से रिलेटेड तो चलिए कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें हमें दो तरह की वाइंडिंग दी गई होती है एक होती है स्टार्ट वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग तो सबसे पहले हम वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं मल्टीमीटर से स्टार्ट वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है इसके बाद हम इसका कनेक्शन आगे स्टार्ट करेंगे बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं चार वायर दिए गए हैं इसमें दो वाइंडिंग है सबसे पहले हम क्या करते हैं दो रेड कलर के वायर दिए गए है और दो येलो कलर के वायर दिए गए है तो इनका पहले हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं सबसे पहले हम रेड वाले का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारा रेड का रेजिस्टेंस कितना आया है सेवन आप देख सकते हैं सेवन और जो येलो है येलो का रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं तो येलो का जो रेजिस्टेंस आया है वह आया है 9. पॉइंट या 8.9 देखा जाए तो जो येलो वाला हमारे जो वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जिस भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा वो होगी रनिंग वाइंडिंग ऐसा क्यों क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसका काम क्या होता है रेजिस्टेंस ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसमें से करंट कम फ्लो होगा क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसका काम जस्ट स्टार्ट करना होता है मोटर को जो भी मोटर का लोड होता है वो रनिंग वाइंडिंग के ऊपर होता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसमें से करंट कम फ्लो होगा तो चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है रनिंग वाइंडिंग कौन सी है तो जिस भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और जिस भी रेजिस्टेंस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा वो होगी हमारी रनिंग वाइंडिंग ये हमने मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर लिया है चलिए अब इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं सबसे पहले हम इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं उसके बाद यदि इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करना हो तो क्या करना होगा यह समझ लेंगे सबसे पहले हम कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं बेसिकली ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 15 माइक्रोफेरेट का है अभी हमें कनेक्शन के लिए क्या करना है एक हमारे पास ये क्या है रनिंग वाइंडिंग और ये क्या है स्टार्टिंग वाइंडिंग तो हमें क्या करना है एक कोई भी रनिंग का वायर और एक कोई भी स्टार्टिंग का वायर लेके हमें यहाँ पे शॉर्ट कर देना है जस्ट सिंपल इसे हमें क्या बनाना है कॉमन टर्मिनल बनाना है तो एक कोई भी रनिंग का और एक कोई भी स्टार्टिंग का हमने ले लिया है एक रेड और एक येलो वायर लेके इसे हमें कॉमन वायर बना लिया है कॉमन टर्मिनल अब हमारे पास बचे हैं एक रनिंग का और एक बचा है स्टार्टिंग का और यहाँ पे कैपेसिटर के लिए दो वायर बचे हुए हैं तो हमें क्या करना है एक कैपेसिटर का वायर को इस स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है और दूसरे कैपेसिटर का जो वायर है उसे हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है रनिंग में दैट मीन्स एक कैपेसिटर में हमें स्टार्ट एक कैपेसिटर वायर को स्टार्टिंग में और एक कैपेसिटर का वायर को हमें रनिंग में कनेक्ट करना है और एक हमने कॉमन पॉइंट पहले ही बना चुके हैं तो कैपेसिटर का कनेक्शन जस्ट इतना ही था हमें क्या करना था एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को शॉर्ट करके एक स्टार्टिंग और एक रनिंग में कैपेसिटर जोड़ देना है अब बात आती है मेन सप्लाई की मेन सप्लाई हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है तो क्या किया हमने एक कॉमन टर्मिनल बनाया है इसमें हमें न्यूट्रल वायर दे देना है ध्यान रखिए आप इसमें फेस भी दे सकते हैं कॉमन में हमें क्या करना है न्यूट्रल या फेस एक कुछ भी दे देना है तो हम इसमें क्या करेंगे कॉमन में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और जो रनिंग वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो रनिंग टर्मिनल है इसमें हमें देना है फेस को देना है या न्यूट्रल को किसी को भी देना है बट इसमें देना है रनिंग में कभी भी स्टार्टिंग में हमें फेस या न्यूट्रल को नहीं देना है तो स्टार्टिंग में हमें जस्ट एक कैपेसिटर का वायर ही कनेक्ट करना है कॉमन में हमने क्या करना है न्यूट्रल दे देना है और जो रनिंग वाला वायर है इसमें हमें दे देना है फेज यदि आपने गलती से रनिंग में ना देके स्टार्टिंग में आपने फेज कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा आपकी मोटर थोड़ी देर बाद तो चलेगी उसके बाद धीरे धीरे गर्म होकर आपकी मोटर जल जाएगी तो इसके लिए आप क्या कीजिए जो आपका रनिंग वाला टर्मिनल है उसमें ही आप हमेशा फेज को कनेक्ट कीजिए कभी भी आप स्टार्टिंग में कभी भी फेज या न्यूट्रल को नहीं कनेक्ट करना है एक कॉमन में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और रनिंग में हमें फेज कनेक्ट कर देना है 
तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है जस्ट कॉमन में न्यूट्रल और रनिंग में हमने फेस कनेक्ट कर दिया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया अब बाय द वे हमारी मोटर के डायरेक्शन यदि हमें चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना है तो हमें क्या करना है कॉमन के वायर को खोलना है इसमें से हमें रनिंग वायर को चेंज कर देना है आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज करने में कुछ नहीं है डायरेक्शन चेंज करना है तो आपने क्या करना है पहले रनिंग से कर लेते हैं रनिंग से ही करना ज्यादातर बेटर होता है तो हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से रनिंग का एक वायर खोल लिया और यहाँ से भी खोल लिया अब हमने क्या करना है जो रेड वाला वायर है इसे इंटरचेंज कर देना है इसे यहाँ पर लगा देना है और इसे यहाँ पर लगा देना है जस्ट रेड वाले वायर को हमने इंटरचेंज किया इसे कैपेसिटर में लगा देंगे इस तरह से और ये जो कॉमन टर्मिनल बना है इसे हम यहाँ पे बना देंगे तो हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जस्ट हमें इतना ही करना है हमने रेड वाला वायर को इंटरचेंज कर लिया आप येलो वाला स्टार्टिंग डायरेक्शन चेंज करने में स्टार्टिंग से भी आप चेंज कर सकते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बट फेज हमेशा रनिंग में ही देना ही चीज ध्यान रखिए तो हमने देखा सिंगल फेज मोटर में स्टार्ट रनिंग को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं ये हमने समझा ये सिंगल फेज मोटर में आप चाहे तो ये कनेक्शन आप कूलर की मोटर में भी कर सकते हैं कूलर की मोटर में भी आप देख सकते हैं ध्यान रखिए स्पीड मोटर में नहीं जो नॉर्मल जो आपकी मोटर है जो वाइंडिंग हो गई है उसके लिए कनेक्शन वैलिड है इसमें भी चार वायर होते हैं तो स्टार्टिंग रनिंग आइडेंटिफाई करके एक स्टार्टिंग रनिंग को शॉर्ट कर देना है कॉमन बना लेना है इसमें दो कैपेसिटर कनेक्ट कर देना और इसमें फेस दे देना है जस्ट आपके जो फैन मोटर होती है फैन में यदि आपके पास चार वायर दिए गए हो तो आप यही कनेक्शन कर सकते हैं तीन वायर के लिए कनेक्शन डिफरेंट है उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं इलेक्ट्रिकल से इंटरव्यू से और कनेक्शन से रिलेटेड तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स